प्रकरण अकरा म्हैसूरचा उदय हैदर अली व टिपू सुलतान चौदाव्या शतकात विजयनगर साम्राज्य उदयास आले म्हैसूरचा प्रदेश त्यास समाविष्ट होता पंधराशे पासष्टच्या तालिकोट लढाईत पराभूत झाल्याने विजयनगर साम्राज्य नष्ट झाले अठराव्या शतकातील भारतातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीने अनेक साहसी वीरांना आपले भविष्य घडविण्याची संधी मिळवून दिली यावेळी म्हैसूरमध्ये वाडियार घराण्याची सत्ता होती पण तेथील राजा चिक्क कृष्णराज विलासी असल्याने राजाची सत्ता मुख्य सेनापती देवराज आणि प्रधान नंजराज ह्या दोन भावांच्या हाती केंद्रित झाली अशा पार्श्वभूमीवर हैदर अलीचा उदय झाला हैदरचा जन्म सतराशे बावीसमध्ये झाला लहानपणापासून तो पराक्रमी व धाडसी होता पुढे त्यात महत्त्वाकांक्षा आणि मुसद्दीपणा याची भर पडली दक्षिणेत सुरू असलेल्या इंग्रज फ्रेंच मराठे आणि निजाम संघर्षात म्हैसूरचे राज्यही ओढले गेले अशातच म्हैसूरवर मराठ्यांची सतत आक्रमणे सुरू झाली परिस्थितीचा सामना करतात करण्यात चिक्क कृष्णराज आणि त्याचे प्रमुख सहकारी असफल ठरले योग्य त्या संधीची वाट पाहत असलेल्या हैदर अलीने त्या सर्वांना कैदे टाकले आणि म्हैसूरची सत्ता आपल्या हाती घेतली दक्षिण भारतात सुरू असलेल्या संघर्षातून हैदर अलीला आधुनिक युद्धकलेचे व प्रशिक्षित सैन्याचे महत्त्व कळून आले मराठ्यांना रोखून धरण्यासाठी जलद हालचाली करणाऱ्या शक्तिशाली घोडदळाची आवश्यकता होती तर निजामाजवळ असलेल्या फ्रेंच प्र प्रशिक्षित सैन्याला तोंड देण्यासाठी तेवढ्याच ताकदीचा तोफखाना आवश्यक होता शस्त्राच्या बाबतीत युरोपियनांनी केलेली प्रगतीचे हैदरला ज्ञान होते म्हणून म्हणूनच त्याने फ्रेंचांच्या मदतीने डिंडिगल येथे एक शस्त्रनिर्मितीचा कारखाना काढला व आपल्या सैन्याला पश्चिमात्य पद्धतीचे युद्ध शिक्षण दिले त्याचबरोबर तो मुसद्दीपणाचेही डावपेच खुळू लागला सतराशे एकसष्ट ते सतराशे त्रेसष्ट ह्या अल्प काळात त्याने होसकट दोडबेल्लापूर शिरा बेदनूर इत्यादी महत्त्वाची ठिकाणे जिंकले आणि दक्षिणेतील पाळेगारांना आपल्या नियंत्रणात ठेवले सतराशे एकसष्टच्या पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईत मराठे पूर्णतः पराभूत असले तरी पेशवा माधवरावचे कुशल नेतृत्व मिळाल्याने मराठे लवकरच सावरले त्यांनी म्हैसूरवर सतत हल्ले करून हैदर अलीला पराभूत केले व त्याच्याकडून बराच प्रदेश व पैसा घेतला परंतु सतराशे बहात्तरमध्ये पेशवा माधवरावच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या गडबडीतचा फायदा घेऊन हैदरने सतराशे चौऱ्याहत्तर ते सतराशे शहात्तरच्या दरम्यान आपला गेलेला प्रदेश परत मिळविला शिवाय बेल्लारी कडप्पा गुत्ती कर्नूल इत्यादी कृष्णा व भक् तुंगभद्रेच्या खोऱ्यातील प्रदेशांचा विजय केला प्रथम इंग्रज म्हैसूर युद्ध सतराशे सदुसष्ट ते एकोणसत्तर बंगालवरील विजयाने इंग्रजांना संपूर्ण भारताच्याच विजयाची स्वप्ने पडू लागली सतराशे शहात्तरमध्ये इंग्रजांनी हैदराबादच्या निजामालीशी एक तह केला त्यानुसार इंग्रजांनी निजामाला हैदरविरुद्ध मदत करावी आणि त्याऐवजी निजामाने इंग्रजांना उत्तर सरकारचा प्रदेश द्यावा असे ठरले हैदरचे मराठ्यांशी तसेच आरकाटशी भांडण होतेच त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध निजाम मराठे व कर्नाटकचा नवा भेंचा संघ तयार करण्यात तयार तयार झाला त्यात तहानुसार इंग्रजांची भर पडून हैदरच्या दृष्टीने परिस्थिती कठीण बनली असती म्हणून हैदरने संयम राखून मोठ्या मुस्तद्दीगिरीने पैसा देऊन मराठ्यांना आणि प्रदेशाचे आमिष दाखवून निजामाला आपल्याकडे वळवून घेतले त्यानंतर त्याने कर्नाटकावर आक्रमण केल्याने इंग्रज हैदर अली संघर्ष सुरू झाला काही काळ इंग्रज सेनापती स्मितने हैदरचा विजयी अश्व रोखून धरला पण त्यातून स्वतःला बाहेर काढून हैदरने आक्रमण धोरणाचा अवलंब करून इंग्रजांना आपल्या तलवारीचे पाणी दाखविले अखेर स्मित पराभूत झाला यावेळी इंग्रजांच्या बऱ्याच थोपा हैदरला मिळाल्या अशा प्रसंगी इंग्रजांची बाजू त्याच्यावर उलटून हैदर अली थेट मद्रासपर्यंत गेल्याने भीत भयभीत होऊन इंग्रजांनी हैदरशी तह केला चार एप्रिल सतराशे एकोणसत्तर ह्या तहाप्रमाणे परस्परांचे जिंकलेले प्रदेश परत करण्यात आले व संकटसमयी एकमेकांना मदतीचे आश्वासन देण्यात आले या विजयामुळे हैदरची ताकद वाढली तर पराभवामुळे बंगाल विजेत्या इंग्रजांना ना मुश्की पत्कारू पत्कारावी लागली द्वितीय इंग्रज म्हैसूर युद्ध सतराशे ऐंशी ते चौऱ्याऐंशी हैदर अली व इंग्रज यांच्यात झालेल्या सतराशे एकोणसत्तरच्या तह फलदायी ठरला नाही सतराशे एकाहत्तरमध्ये मराठ्यांनी हैदरवर आक्रमण केले तेव्हा इंग्रज हैदरच्या मदतीला आले नाही त्यामुळे हैदरने इंग्रजावर विश्वासघाताचा आरोप लावला दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तोफा बारूद बंदुका इत्यादी साधनसामग्रीसाठी हैदर आली इंग्रजांपेक्षा फ्रेंचवर जास्त अवलंबून होता ही सामग्री हैदरला प्रामुख्याने मलबार किनाऱ्यावरील माहे बंदरातून मिळत होती याच सुमारास अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू झाले यात फ्रेंचांनी अमेरिकेला मदत दिल्याने वॉरेन हेस्टिंग 
हैदर फ्रेंच संबंधाकडे संशयाने पाहत असे अशा स्थितीत इंग्रजांनी माहे बंदर जिंकून सरळ सरळ हैदर अलीला आव्हान दिले हैदरची मनस्थिती लक्षात घेऊन मराठ्यांनी त्याला काही प्रदेश देण्याचे कबूल करून आपल्याकडे ओढून घेतले अशाच प्रकारे इंग्रजांवर चिडलेल्या अनेक शक्ती एकत्र झाल्या व त्यांनी इंग्रजाविरुद्ध एक संयुक्त संघटन तयार केले सर्वांना कामगिरी वाटून देण्यात आली सर्वांनी एकाच वेळी संयुक्त लढा दिल्यास इंग्रजांना भारतातून जावे लागेल अशी व्यूहरचना तयार करण्यात आली त्यात हैदर अलीने मद्रास आघाडी सांभाळावी अशी व्यवस्था होती त्यानुसार जुलै सतराशे ऐंशीमध्ये त्याने कर्नाटकवर आक्रमण केले तेव्हा त्याच्याविरुद्ध इंग्रजांनी कर्नल बेली व मेजर मंड्रो यांना पाठवले पण टिपूने त्यांचा यथेश समाचार घेतला म्हणूनच आरकाटवर हैदरने ताबा मिळविला त्यामुळे खरे तर इंग्रज घाबरले पण गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंगने मुसद्दीपणाचा अवलंब केला त्याने निजामाला व नागपूरच्या भोसल्यांना हैदरपासून दूर केले पण त्यामुळे जराही विचलित न होता हैदर खंबीरपणे लढत राहिला पोर्टो नोवा येथे त्याला पराभूतही व्हावे लागले मात्र लगेच सावरून त्याने कर्नल ब्रेट वेटच्या नेतृत्वाखाली इंग्रज फौजाला हरविले सतराशे ब्याऐंशीमध्ये याच वर्षी एक महत्त्वाची घटना घडली सतरा मे सतराशे ब्याऐंशी रोजी हैदर अलीला विश्वासात न घेता मराठ्यांनी इंग्रजांशी सालबाईचा तह करून त्यांच्यापुरते हे युद्ध समाप्त केले त्यामुळे संतपलेल्या व एकट्या पडलेल्या हैदरने युद्ध न थांबविता सुरूच ठेवले एवढेच नव्हे तर वॉरेन हेस्टिंगने पाठविलेल्या जनरल आयरकूट ह्या इंग्रज सेनानीचा जबर पराभव केला सात डिसेंबर सतराशे ब्याऐंशी रोजी हैदर अलीचा मृत्यू झाला आहे त्याचा मुलगा टिपू सुलतान याने आपल्या पित्याचे धोरण पुढे चालविले म्हणून इंग्रजांच्या मदतीसाठी मुंबईवरून जनरल मॅथ्यूजला पाठवण्यात आले मॅथ्यूजने पश्चिम तटावरील मंगलोर घेऊन बे बेदरनूरही जिंकून घेतले तेव्हा हैदरचेच अनुकरण करीत टिपूने इंग्रजांना जबरदस्त मार देत त्यांच्यापासून मंगलोर व बेदनूर हिसकावून घेतले आणि शेकडो इंग्रजांना बंदी बनवले अखेर परस्परांमध्ये मंगलोरचा तह होऊन अकरा मार्च सतराशे चौऱ्याऐंशी हे युद्ध समाप्त झाले त्यानुसार एकमेकांचा प्रदेश व युद्धकैदी परत करण्यात आले तृतीय इंग्रज म्हैसूर युद्ध सतराशे नव्वद ते ब्याण्णव इंग्रजांच्या दृष्टीने मंगलोरच्या तहाद्वारा समाप्त झालेला संघर्ष म्हणजे पुढील तयारीसाठी मिळालेला वेळ होता खरे तर सतराशे चौऱ्याऐंशीच्या पीठ कायद्यात असे म्हटले होते की कंपनी यापुढे कोणताही नवीन प्रदेश जिंकण्याचा प्रयत्न करणार नाही तरी ही मराठे आणि निजाम टिपूच्या विरोधात आहेत ही संधी साधून लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने सतराशे नव्वदमध्ये टिपू विरुद्ध इंग्रज मराठे आणि निजाम असा संघ तयार केला हैदरप्रमाणेच टिपू ही इंग्रज द्वेष्टा होता त्याला इंग्रजांशी संघर्ष करावायचा होता त्या दृष्टीने त्याने फ्रान्स व तुर्कस्तानला आपले दूत रवाना केले त्राऊन कोरच्या राजने डाच्यापासून कोचिन संस्थानातील काही प्रदेश विकत घेण्याचा प्रयत्न चालविला कोचिन संस्थान टिपूच्या संरक्षणाखालचे असल्याने त्राऊन कोरचा हा प्रयत्न स्वाभाविकच टिपूला आपल्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप वाटला दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हैसूर राज्यातील बंडखोरांनी त्राऊन कोरचा आश्रय घेतला आणि त्या बंडखोरांनी टिपूचे टिपूने मागणी करताच त्याला त्राऊन कोरच्या राजेने स्पष्ट नकार दिला वरील दोन्ही घटनांनी संतप्त झालेल्या टिपूने त्राऊन कोरवर आक्रमण केले एप्रिल सतराशे नव्वद रोजी यापूर्वी सतराशे चौऱ्याऐंशीमध्ये इंग्रज व त्राऊन कोरमध्ये तह होऊन त्यांत एकमेकांना मदत करण्याचे कलम होते त्याप्रमाणे इंग्रज त्राऊन कोरच्या मदतीला धावून आले ह्याचवेळी टिपू विरुद्ध इंग्रज मराठी निजाम असा संघ झालेला होता शक्तिशाली संघाविरुद्ध एकटे टिपूला टक्कर द्यावीची होती अशा स्थितीत कॉर्नवॉलिसने एका मोठ्या सैन्यासह टिपूवर आक्रमण केले आणि वेल्लोर मार्गे बंगलोर लाहोर चालून आला मार्च सतराशे एक्क्याण्णव मध्ये बंगलोर जिंकून तो टिपूची राजधानी श्रीरंगपट्टणम जवळ येऊन पोहोचला टिपूने कडवा प्रतिकार केला पण मुंबईचे सैन्य व मराठे आणि निजामाचे सैन्य आल्याने टिपूची ताकद कमी पडू लागली परिणामी त्याने श्रीरंगपट्टणमचा तह करून हा संघर्ष थांबविला या त्यानुसार टिपूला आपले अर्धे राज्य गमावे लागले इंग्रजांना दंडिगल बारा महाल व मलबार प्रदेश मिळाला मराठ्यांना तुंगभद्रेच्या उत्तरेकडील प्रदेश मिळाला तर निजामाला कृष्ण व पेन्नार नदीमधील प्रदेशाची प्राप्ती झाली शिवाय टिपूला जवळजवळ तीन कोटी रुपये युद्धखंडणी द्यावी लागली या युद्धात टिपूचे अतिशय नुकसान झाले आहे आणि महाप्रत्यासाने तो आपले राज्य वाचू शकला या स्थितीचे वर्णन कॉर्नवॉलिसने खालील शब्दात केले आम्ही आमच्या शत्रूला मोठ्या खुबीने पंगू बनविले त्याचबरोबर आपल्याला मदत करणाऱ्यांना शक्तिशाली बनू दिले नाही चतुर्थ इंग्रज म्हैसूर युद्ध सतराशे नव्याण्णव इंग्र युद्धाचा अवलंब करून काही प्रदेश मिळविणे व त्यानंतर काही काळ शांततेने घालविणे हे ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील धोरण होते सतराशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये गव्हर्नर जनरल म्हणून आलेले वेलसली साम्राज्य वाढविण्याच्या मनोवृत्तीत उत्साह होता शिवाय त्यावेळी नेपोलियनच्या आक्रमणाची भीती होती त्यामुळे शांततेचे धोरण ठेवणे कंपनीला परवडण्यासारखे नव्हते म्हणूनच नेपोलियनशी संपर्क साधणाऱ्या असणाऱ्या 
त्याला भारतात येण्यासाठी पाचारण करणाऱ्या टिपूचा कायमचा काटा काढायचा होता किमान पक्षी त्याला आपल्या नियंत्रणात ठेवायचे असा निर्णय विलसलीने घेतला त्या दृष्टीने त्याने तैनाती फौज पद्धतीचा अवलंब केला त्या विलसलीने टिपूवर असा आरोप लावला की तो मराठी व निजामाला बरोबर घेऊन इंग्रजाविरुद्ध कारस्थान करीत आहेत तसेच अरब स्थान अफगाणिस्तान तुर्कस्तान मॉरिशियस आणि थेट फ्रान्समधील संचालक मंडळाशी पत्रव्यवहार करून इंग्रजाविरुद्ध एक मोठे संघटन करीत आहे वेलसलीला एवढे निमित्त पुरेसे होते वेलसलीच्या आरोपाला टिपूने उत्तर दिलेले उत्तर अर्थातच समाधानकारक न वाटल्याने एप्रिल सतराशे नव्याण्णवमध्ये वेलसलीने टिपूविरुद्ध मोहीम सुरू केली निजामाने तैनाती फौजेचा स्वीकार केला असल्याने तोही इंग्रजांच्या मदतीला होता इंग्रज सेनांनीमध्ये गव्हर्नर जनरल वेलसलीचा भाऊ ऑर्थर वेलसली सुद्धा होता टिपूने जोरदार प्रतिकार केला पण हळूहळू शक्ती कमी पडू लागल्याने त्याने श्रीरंगपट्टमच्या किल्ल्याचा आश्रय घेतला तेव्हा इंग्रज सैन्याने किल्ल्याला वेळा घातला अर्खेर पराक्रमी शर्त करीत चार मे सतराशे नव्याण्णव रोजी टिपू धारातीर्थ पडला किल्ला इंग्रजांच्या ताब्यात आला आणि म्हैसूर राज्याचे स्वातंत्र्य समाप्त झाले टिपूच्या कुटुंबियांना वेल्लोरच्या किल्ल्यात बंदिस्त करण्यात आले त्यानंतर श्रीरंगपट्टमच्या तहानुसार कन्नड कोईमतूर वेडनाड धारपुरम व म्हैसूरच्या सागरी किनारा इंग्रजांनी आपल्या साम्राज्यात विलीन केला काही प्रदेश निजामाला देण्यात आला म्हैसूरचे एक छोटेसे राज्य ठेवून ते वाडियार घराण्यातील कृष्णराज ह्यास देण्यात आले तो अल्पवयस्क असल्याने त्याच्या सह्यासाठी टिपूचा दिवाण पुर्णया ह्यास ठेवण्यात आले अर्थात म्हैसूर राज्याने तैनाती फौज पद्धती स्वीकारली होती त्यानुसार तेथे इंग्रज सैन्य राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली त्याचा खर्च म्हैसूरनेच करावायचा होता म्हैसूरच्या परराष्ट्र संबंधावर इंग्रजांचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले इंग्रजांव्यतिरिक्त दुसऱ्या युरोपियनांना सेवेत ठेवण्यासंबंधी म्हैसूरवर बंधन घालण्यात आले म्हैसूरची फाळणी सतराशे नव्याण्णव निवडूक मुद्दे इंग्रज आणि म्हैसूर यांच्यात एकंदर चार युद्ध झाली एक पहिले युद्ध सतराशे सदुसष्ट ते सतराशे एकोणसत्तर असे झाले मुसद्दिकरे आणि रणक्षेत्र धोवत हैदर अली वरचा ठरला सतराशे एकोणसत्तरमध्ये झालेल्या त्यानुसार दोघांनी एकमेकांचे जिंकलेले प्रदेश परत केले दुसरे युद्ध सतराशे ऐंशी ते सतराशे चौऱ्याऐंशी असे लढले गेले परिणामी हैदर अली निजाम मराठे असा संघ इंग्रजा विरुद्ध तयार झाला पण वॉरेन एस्टिंगने निजाम व नागपूरच्या भोसल्यांना संघातून बाहेर काढले मात्र एकटे हैदरने व त्याच्या मृत्यूनंतर टिपूने इंग्रजांची धमचाक केली अखेर सतराशे चौऱ्याऐंशीच्या मंगलोर तहाने युद्ध समाप्त झाले त्यानुसार जिंकलेले प्रदेश परस्परांना परत केले गेले तिसऱ्या युद्धाचा कालखंड सतराशे नव्वद ते सतराशे ब्याण्णव असा आहे यावेळी कॉर्नॉलिसने टिपू विरुद्ध इंग्रज मराठे आणि निजाम यांचा संघ तयार केला त्यामुळे टिपूला पराभवाचा सामना करावा लागला सतराशे ब्याण्णवच्या श्रीरंगपट्टमच्या तहानुसार टिपूला म्हैसूरचे अर्ध राज्य गमावे लागले त्याचे वाटप इंग्रज मराठे व निजाम यांच्यात साधारणत समप्रमाणात झाले प्रत्येकाला चार लक्ष पाऊंड उत्पन्नाचा प्रदेश मिळाला चौथे युद्ध मार्च ते मे सतराशे नव्याण्णव ह्या दरम्यान वेलसलीच्या नेतृत्वात लढले गेले त्यात पराभूत होऊन टिपू मारला गेला वेलसलीने म्हैसूरचे लहान राज्य ठेवून ते जुन्या वाड्यार ह्या हिंदू राज्य घराण्याकडे सोपविले उरलेला प्रदेश इंग्रज व निजाम यांच्यात वाटण्यात आला इंग्रजांना किनारपट्टीसह संपूर्ण कॅनरा वेबनाड कोईमतूर धारामपूर श्रीरंगपट्टणम इत्यादी प्रदेश मिळाला मलबार किनाऱ्यापासून कोरमंडलपर्यंत सलग प्रदेश इंग्रजांच्या ताब्यात आला वरील व्यवस्थेमुळे उत्तर दिशा वगळता म्हैसूरचे चार बाजूने इंग्रज प्रदेश आणि कुर्क सारख्या मित्र प्रदेश याद्वारे वेढले गेले म्हैसूरच्या वायव्येकडील गुत्ती आणि गुरमकोंडा व चितळदुर्ग जिल्ह्याचा काही प्रदेश निजामाला मिळाले पुढे अठराशेमध्ये हे सर्व प्रदेश निजामाने इंग्रजांना दिला ह्या युद्धात पेशवाने इंग्रजांना मदत केली नाही तरीही त्याला हर फनळी व सोंदे प्रदेश देऊ केला पण त्याला पेशवाने नकार दिल्याने इंग्रज व निजाम यांनी तो प्रदेश आपसात वाटून घेतला म्हैसूरचे राज्य कायम ठेवण्यात वेलसलीने धूर्तपणा दाखवला कारण निर्माण झालेल्या निर्माण केलेल्या म्हैसूर राज्यावर फक्त इंग्रजांचेच नियंत्रण होते आणि तो, तो प्रदेशही निजामाला द्यावा लागला असता अर्थात म्हैसूरने तैनाती फौज स्वीकारली होती टिपूचे प्रशासन तत्कालीन भारतात सर्वत्र निरकुंश शासन असल्याने टिपूचे प्रशासन वेगळे असण्याची शक्यता नव्हती ती तो स्वतः संपूर्ण लष्करी नागरी व राजकीय अधिकाऱ्यांचे केंद्रस्थान होता त्याचबरोबर टिपू सुलतान स्वतः मुख्य सेनापती व न्यायाधीश होता शिवाय परराष्ट्र संबंध त्याच्या इच्छेनुसार चालत टिपू निरकुंश शासक असला तरी क्रूर व बेलगाम नव्हता एखाद्या करतो परायण राजाप्रमाणे तो कार्य करीत असे प्रजेसंबंधी व्यवहारात आपल्याला एक दिवस ईश्वराला जाप द्यावा लागणार आहे असे तो मानत असे म्हणून त्याने नेहमी प्रजेच्या हिताची कामे केली केंद्रीय प्रशासन नवनवीन प्रयोग आणि सुधारणा याची टिपूला आवड होती म्हणूनच 
आपल्या पित्याकडून हैदर अलीकडून मिळालेल्या प्रशासन व्यवस्थेत त्याने सुधारणा केल्या डॉडवेलच्या मते टिपू पहिला भारतीय शासक होता ज्याने प्रार्थीय प्रजेसाठी पाश्चात्य पद्धती लागू करण्याचा प्रयत्न केला प्रत्येक विभागाचा एक स्वतंत्र अधिकारी होता आणि त्याच्या मदतीसाठी अनेक अधिकारी होते सर्व लहान मोठे अधिकारी मिळून एखाद्या मंडळासारखे काम करीत परस्पर चर्चा करून निर्णय घेतले जात चर्चेत प्रत्येकाला आपले मत प्रकट करण्याचे स्वतंत्र होते निर्मय निर्णय बहुमताने घेतले जात आणि बैठकीतील कार्यवाहीचा वृत्तांत ठेवला जाई मात्र सर्व बाबतीत निर्णयांचा अंतिम अधिकार सुलतानला होता टिपू शासन पद्धतीत प्रधानमंत्री आणि किंवा वजीराचे पद नव्हते मीर आसिफच्या नियंत्रणाखाली सात प्रमुख विभाग होते आणि मीर आसिफ सुलतानाला जबाबदार होता प्रमुख सात विभागात पुढीलप्रमाणे होते एक राजस्व आणि वित्त विभाग दोन लष्कर विभाग तीन जुमरा विभाग चार तोपखाना आणि किल्ले संरक्षण विभाग पाच वाणिज्य विभाग सहा नौदल विभाग सात खजिना व टंगसाळ विभाग वरील प्रमुख विभागाशिवाय डाक व गुप्तहेर विभाग लोकनिर्माण कार्य विभाग पशु विभाग असे तीन लहान विभाग होते प्रांतीय व स्थानिक शासन सतराशे चौऱ्याऐंशीमध्ये टिपूने आपला साम्राज्य सात प्रांतामध्ये विभागले ज्यांना आसफी तुकडे असे म्हणतात पुढे प्रांताची संख्या सतरा झाली प्रांतात मुख्य दोन अधिकारी होते आसिफ प्रशासक होता तर भौजदार लष्करी अधिकारी होता ते दोघेही परस्परांवर नियंत्रित ठेवीत प्रांताचे विभाजन जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याचे विभाजन खेड्यात केले होते पंचायत पंचायत ग्राम प्रशासनाकडे लक्ष देत होती भूमिकर व्यवस्था हैदर अलीच्या भूमिकर व्यवस्थेला अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न टिपूने केला मध्यस्थ असलेल्या जहागीरदार बाजूला सारून त्याने सरकार व शेतकरी यांच्या सरळ संपर्क प्रस्थापित केला टिपूने अनधिकृत करमुक्त जमीन आपल्या ताब्यात घेतली तसेच जमीनदारांचे वंश परंपरेने चालत आलेले भूमी अधिकार काढून घेतले अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन व जबाबदारी ह्या मिश्र मार्गाचा अवलंब केला जिल्ह्याची व्यवस्था पाहणारा अमिल नावाचा अधिकारी संपूर्ण जिल्ह्याचा दौरा करून जास्त जमीन लागवडीखाली खाली आणण्याकरिता शेतकऱ्यांना नांगर पशु इत्यादीसाठी तकावी देत असे कमी कर दराचे कर्ज एखाद्या कुटुंबात काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त असेल आणि त्या प्रमाणात नारंगर कमी असतील तर त्या कुटुंबाची ती गरज पूर्ण करण्याची काळजी अमील घेई एखाद्या गावाच्या जमिनीत एखादे विशेष पीक घेता येण्यासारखे असेल पण त्या गावाचे रहिवासी दुसरे पीक घेत असतील तर अमील त्या रहिवाशावर वर घेत असलेल्या पिकाप्रमाणे नव्हे तर विशेष पिकाप्रमाणे कर लावित लावित होता साधारणतः भूमीची उपज क्षमता आणि सिंचईची सोय पाहून भूमिकर एक तृतीयांश ते एक, एक तृतीयांश ते एक दुतीयांश लावला जाईल सतराशे ब्याण्णवमध्ये राज्यांचे भूमिकरापासून उत्पन्न एक कोटी रुपयेपेक्षा जास्त होते पण श्रीरंगपट्टणमच्या तहात टिपूचे अर्ध राज्य गेल्याने भूमिकराचे उत्पन्न ही अर्ध्यावर आले त्याची भरपाई करण्यासाठी टिपूने सतराशे पंच्याण्णवमध्ये पूर्वीच्या भूमिकरात साडेसदोतीस टक्क्याने वाढ केली वाणिज्य व व्यापार युरोपियन सत्ताप्रमाणे टिपूला या ह्या गोष्टीची जाणीव होती की व्यापार व वाणिज्याच्या विकासामुळे राज्याची उन्नती होऊ शकते म्हणून त्याने आंतरराष्ट्रीय अंतर्गत व परराष्ट्र व्यापाराकडे लक्ष दिले आखाती देश आणि लाल समुद्र प्र समुद्र प्रदेशाशी व्यापारी संबंध जोडण्यासाठी त्याने आपले व्यापारी प्रतिनिधी मस्कत मस्कत आर्मुर्ज देहान एडन येथे नियुक्त केले ब्रह्मदेश व चीनशी व्यापार संबंध प्रस्थापित करण्याचे टिपूचे प्रयत्न केले त्या दृष्टीने त्याने एक व्यापारी मंडळ स्थापन केले आणि सतराशे त्र्याण्णव ते चौऱ्याण्णवच्या नियमानुसार ह्या विभागातील अधिकाऱ्यांची कर्तव्य निश्चित केले चंदन सुपारी काळी मिरची मोठी विलायची सोने व चांदीचा व्यापार आणि हत्तींची निर्यात ह्यावर सरकारचा एक अधिकार प्रस्थापित केला अंतर्गत व्यापाराच्या बाबतीत काळी मिरची व चंदन फक्त सरकारलाच विकत घेई घेईल असे बंधन घालण्यात आले याशिवाय टिपूने आपल्या राज्यात कारखाने काढून गोळा बारूद कागद साखर रेशीम कापड लहान उपकरणे व कलात्मक वस्तूंचे उत्पादन सुरू केले प्रसिद्ध लेखक अशोक सेने यांनी असे मत व्यक्त केले आहे की टिपूच्या व्यापारी धोरणाचा मुख्य उद्देश सरकारला राज्याची मुख्य व्यापारी संस्था बनवणे हा होता तसेच राजकोष समृद्ध करणे आणि आर्थिक उलाढालींद्वारे राजकीय व लष्करी हितांची जोपासना करणे हा होता मात्र व्यापार व उद्योगाच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने ते योग्य नव्हते तसेच भांडवलशाहीच्या नियंत्रणाखाली औद्योगिक क्रांती करण्यासाठी करण्यासाठी त्यामुळे समाज आणि अर्थव्यवस्थाही तयार होऊ शकत नव्हती लष्करी प्रशासन परिस्थितीनुसार त्रिपुला आपल्या आपल्या जास्तीत जास्त वेळ लष्करी तयार करण्यात खर्च करावा लागला ते आपले पायदळ त्याने युरोपियन शिस्तीच्या आधारावर संघटित केले आणि त्यात 
फारसी शब्द प्रयोग सुरू केला आपल्या सैन्याला त्याने फ्रेंच लष्करी अधिकारामार्फत प्रशिक्षण दिले तसेच एक फ्रेंच सैनिकाची तुकडीही ठेवली मात्र निजाम हुशिंदाप्रमाणे टिपूने या फ्रेंच फौजेला डोई जड होऊन दिले नाही उलट त्यांच्या सैन्यातील फ्रेंच सैनिकांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत गेली टिपूची सैन्य संख्या आवश्यकता व साधन सामग्रीप्रमाणे बदलत गेली तृतीय इंग्रज मैसूर युद्धसमयी त्याच्याजवळ पंचेचाळीस हजार नियमित पायदळ दोन हजार गोळे व काही अनियमित फौज होती पण युद्धानंतर अर्धे राज्य टिपूच्या हातातून गेल्यावर तीस हजार नियमित पायदळ सात हजार नियमित घोडसोळ दोन हजार तोपची व सहा हजार अनियमित घोडसोळ एवढे सैन्य होते हैदर अली व टिपू दोघांनीही आरमाराचे महत्त्व ओळखले पण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आरमाराचा दर्जा ते कधीच प्राप्त करू शकले नाही हैदर अलीने जी जहाजे बनवली ती सर्व सतराशे मधील मंगलोरवरील आक्रमणाच्या वेळी एडन वर्ड ह्यूजने नष्ट केली तृतीय मैसूर इंग्र इंग्ल इंग्रज मैसूर युद्धात टिपूच्या वर्षस्वाखाली मलबारच्या तटीय प्रदेशावर इंग्रज नियंत्रण प्रस्थापित झाले तेव्हा टिपूला आरमाराचे महत्त्व जास्त भासू लागले सतराशे शहाण्णवमध्ये त्याने नौदल मंडळ स्थापन केले व बावीस लष्करी जहाजे व वीस मोठे फ्रिगेट बनविण्याची योजना तयार केली त्याने मंगलोर वाजिदाबाद आणि मुलिदाबाद येथे जहाजे बनवण्याची गोदी तयार केली परंतु ही योजना कार्यान्वित होऊ शकली नाही इंग्रजांच्या तुलनेत त्याची साधने कमी पडली टिपूला ह्या उणिवेची जाणीव होती म्हणून तो सतत तो म्हणत असे की मी जमिनीवरील इंग्रजांची साधने नष्ट करू शकतो पण समुद्र आटवू शकत नाही टिपूचे मूल्यमापन हैदर अली व फातिमा यांना मोठ्या नवसाने झालेला मुलगा टिपू सुलतान होय त्याचा जन्म सतराशे त्रेपन्नमध्ये झाला काळाच्या आवश्यकतेनुसार त्याला सर्व प्रकारचे शिक्षण मिळाले टिपू अरबी फारसी कन्नड उर्दू भाषा सहजतेने बोलत असे भव्य व्यक्तिमत्व दाबलेला टिपू घोडेस्वारी आणि बंदूक व तलवार चालविण्यात निष्णात मानला जाईल पालखी स्त्रियांकरिता व रोग्यांसाठी आहे असे मानून तो पालखीचा वापर करीत नसे उदास वृत्ती व जुन्या रूढी यांना तो आपल्या जवळपास फिरकू देत नव्हता नवीन नवीन प्रयोगाची त्याला आवड होती पाश्चिमात्य विज्ञान आणि राजकीय सिद्धांत यांचा तो आदर करीत होत असे फ्रान्समधील क्रांतीच्या नियमितने काही फ्रान्स सैनिकांनी श्रीरंगपट्टणम येथे जेको बिन क्लब स्थापन करण्याचा आणलेला प्रस्ताव टिपूने मोठ्या खुशीने मान्य केला त्याप्रसंगी त्याने ते विषय तोपांचे आवाज काढले व पाचशे अग्निबाण चालविले असे म्हटले जाते की त्याने श्रीरंगपट्टणम येथे स्वातंत्र्य वृक्ष लावला स्वतः जेकोबिन क्लबचा सदस्य बनला व स्वतः नागरिक टिपू म्हणून लागला एक सफल राज्यकर्ता आणि प्रशासक म्हणून विरोधकांनीही टिपूची प्रशंसा केली आहे ले मूर म्हणतो एखादी व्यक्ती अपरिचित प्रदेशातून जाताना पाहत असेल की पिके उत्तम आहेत जनसंख्या भरपूर असून उद्योगही खूप आहेत नवनवीन नगरे वसत आहेत व्यापार वाढत आहे प्रत्येक गोष्टीत आनंद व यश जाणवत आहे तर ती व्यक्ती हमखास म्हणेल की जनता एका कुशल प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि विकासाच्या सर्व संधी उपलब्ध आहे हेच वर्णन अर्थातच टिपूच्या राज्याचे असे सर जॉन शोअर अशाच प्रकारचे वर्णन करतो की टिपूचे शेतकरी सुरक्षित असून त्यांना परिश्रम करण्यासाठी उत्तेजन दिले जाते अर्थात त्यांचे फळ शेतकऱ्यांना मिळते टिपूचे सैनिक राजभक्त असून सैनिकांवर टिपूचा पूर्ण विश्वास आहे लष्करी अधिकारी स्वार्थासाठी पक्ष बदलत त्या काळात टिपूच्या सैनिकांनी दाखवलेल्या शस्तीची व राजभक्तीची नोंद युरोपियांनी घेतली आहे विल्क्स असे म्हणतो की हैदर राज्य निर्मितीसाठी जन्मला आला तर टिपू सुलतान हे ते राज्य घालविण्यासाठी जन्मास आला हे वास्तव्याला धरून असले तरी आपल्याला टिपूची कार्यकुशलता व अडचणी पूर्ण रूपास माहीत नाही टिपूचा पराक्रम विशेषतः नवीन प्रयोगासाठी आवड त्याचे दोष मानले जात हैदरने मुसद्दीपणाने वाडियार वंश कायम राखला पण टिपूने सतराशे सत्त्याऐंशीमध्ये भाषा पदवी घेतली स्वतःचे शिक्के त्या काढले व वर्षे आणि महिन्यांची हिंदू नावे रद्द बातल करून त्याऐवजी अरबी नावे प्रचलित केली टिपूने केलेले परिवर्तन वरवरचे नसून एका जागृत शासकाने सुधारणांचा केलेला तो आरंभ प्रारंभ होता साम्र साम्राज्यवादी लेखकाने टिपूचे केलेले सभ्य राक्षस आणि धर्मांध शासक हे वर्णन पूर्वग्रह दूषित आहे टिपूच्या धर्मांधतेला अतिशोक्तीपूर्ण रंगविण्यात आलेले आहे हे खरे आहे की त्याने हिंदू असलेल्या कुर्गांचे व नायरांचे दमन केले पण आदेश न पाळणाऱ्या मुसलमान मोपल्यांनाही त्याने दंडित केले शृंगेरी पत्रावरून असे दिसते की सतराशे एक्क्याण्णवमध्ये मराठा आक्रमण समयी शृंगेरीच्या मैदान मंदिराचा काही भाग ध्वस्त झाला तेव्हा मुख्य पुजाऱ्याच्या विनंतीवरून टिपूने मंदिराच्या दुरुस्तीसाठी व शारदा देवीच्या मूर्ती 
ची स्थापना करने साथी धन दिले श्रीरंगपट्टम चकिल्यात असले ले रंगनात नर्सी वा कि वा गंधारे श्वर चा मुंदिरा चा पुजी वी देत तेने कदीच आर्तालानला नहीं दक्षिन भारतात हिता साथ तिपु एक आखर्ष वेक्ति मतो होते या शूर वा धारसी वेक्ति ने स्वाभिमान अखेर परेंत जोपासला वो विलेसली चा तेने ती पोज स्युकेरने चे ना करले पाश्यमात्ति साम्रज्यवादाल अधिक प्रेरणे दही ढाई मुहिबुल हुसन हसन यानी कई लेखकांचे असे मत आहे कि टिपू भारताचा स्वतंत्र साठी शहीद शहीद झालेला पहिला राष्ट्रीय वादी होय ही धारणा योग्य नाही कारण आम्ही इतिहासाला वर्तमान काळाच्या तराजूतून तुलू पाहण्याचा प्रयत्न करतो आहोत ज्या काळात टिपू होता त्या काळात राष्ट्रवादाची संकल्पना अस्तित्वात नव्हती भारतीयांनी आपला भारतीयांनाही आपण गुलाम आहोत असे वाटले वाटत नव्हते त्यामुळे भारतीय चा स्वतंत्र साठी टिपू ने परकेंशी संघर्ष केला असे मन्ने नया संगट नहीं खरे तो अपली सत्ता वो स्वतंत्र यह साठी लड़ला अशोक सेन ही धारणा टिपू सुल्तान चा मैसूर चा अर्थिक दिशा चा महिती वर आधर लेली आही जात अत्याची धोरण आर्थिक विकास आधुनिकरणासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांच्या उपयोगितेचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे मग ते उपाय कृषी व्यापार किंवा औद्योगिक क्षेत्रात असो टिपूचे असे प्रयत्न राजकारणाचे विशाल क्षेत्रातही सुरू होते राजकारण नोकरशाही व आर्थिक आय अधिकाऱ्यांशी अधिकाऱ्यांशी संबंधी प्रयोग व त्याचे विशेष कार्यासाठी उपयोग इत्यादी गोष्टींवर त्याची पकड दिवसेंदिवस वाढत गेली पण असे प्रयत्न व मौलिक गुण असूनही 18 व्या शतकातील भारताच्या सामाजिक व राजकीय जीवनापेक्षा त्यात जात प्रामुख्याने शोषण ओलूट दिसते टिपूचा मार्ग फारसे वेगळे नाही दिसत नाहीत अल्फ्रेड लायल हे खरे आहे की टिपू साठी गृहस्थिती अनुकूल नव्हती त्याची राजकीय योग्यता फार वरच्या दर्जाची नव्हती आणि युरोपियन सत्तांची टक्कर न घेण्याची आशियातील शासकांमध्ये जी उपजत वृत्ती होती ती टिपू मध्ये काही प्रमाणात होती काही घटना त्याच्या आवाक्याच्या व नियंत्रणाच्या बाहेर होत्या जगाच्या एका कोपऱ्यात उठलेल्या वादळाने मैसूरपेक्षा ही मोठ्या राज्याचा घास घेतला आणि त्यात टिपू ही सापडला आणि अखेर हा वादा ने इंग्रजां भारत सर्वोच्च सत्ता बनवी